Allez, Bécham Hashem, Nasse Venet Slia, Harabotay, Léa Slacha, Lishmira de Toulam Israël. Shinishma Venit Baser, Besorot Tovot, Léa Arzara de Hatoufim, Brim ou Shlemim. Bézrat Hashem, Itbarar, ça y est, on arrive à la fin de l'année. On est dans le deuxième Shabbat de, du mois des Louls. On rentre, merci Hashem. On va bientôt faire deux semaines entières du mois des Louls. Il restera deux semaines avant Rosh Hashanah. Chaque paracha, comme on a dit, elle a un lien avec Rosh Hashanah. On va étudier le premier morceau de parachat qui t'étse. Qui t'étse la milhama aloi vecha. Comme ça, on va essayer de rentrer doucement, doucement dans ces merveilles, merveilles, merveilles de Yefatoar. Qui t'étse la milhama aloi vecha lorsque tu vas sortir en guerre contre ton ennemi. Untano, c'est quoi oi vecha Comment on traduit oi vecha En ennemi. C'est ton ennemi Ton ennemi. Mirkila, j'ai pas entendu Maurice C'est tes oui. ennemis. Ton, ton ah. ennemi. Non, c'est tes ennemis. Parce oui. que Oye Vecha, c'est plusieurs ennemis. Mais attention à toi. S'il y avait plusieurs ennemis à plusieurs personnes, on devrait écrire à Botaï quoi Oye Vechem. Oye Vechem. Là, ce n'est pas Oye Vechem. C'est tout simplement Oye Vecha. Ça veut dire qu'il t'étse la milhama lorsque tu sortiras en guerre. Al Oye Vecha, on traduit toujours ton ennemi. Non, ce n'est pas ton ennemi, Jean-Marc, c'est tes ennemis. Untano, Hachem Eloke, Rabbeyade, Hachem, il va te le donner dans ta main. Veshavita Shivio, tu vas réussir à le prendre en captivité. Veraïta Bashivia, tu vas voir de la captivité. Et chez Tiefat Tohar, une femme belle. Vers à chaque tabac, tu vas l'envier, tu vas la vouloir. Mais la carte à l'Echaléisha, c'est incroyable, tu vas pouvoir la prendre comme femme. Elle est juive ou elle n'est pas juive Elle n'est pas juive en général. Azak, elle est Goya. Va à Veta El Torbetera pas contre avant de se marier avec elle. Tu vas devoir l'emmener à la maison. Vers Gilecha et Droch, elle devra se raser la tête. Vers Aseta et Siporné, elle devra se laisser pousser les ongles. Vesira, elle va enlever, elle va enlever, Simla Chivia Meralea, l'habit de la captivité. Vesheva, elle va s'asseoir, Bevetera dans ta maison. Ou Vacheta, elle va pleurer, et ta vie avait Ima, son père et sa mère, Yerach Yamim, un mois. D'habitude, on ne dit pas Yerach, on dit Hodesh. Et là, on dit Yerach. Vesah, Harken, et après, et Tavo, et Léa Ouvalta, tu vas venir, elle va venir chez toi, tu pourras avoir de relations avec elle. Vesayeta, les Khalisha, elle sera pour toi comme femme. Mais si tu ne vas pas la vouloir, tu vas la renvoyer. Par contre, tu ne pourras pas la vendre. Ne la fais pas souffrir. Lorsqu'un homme il va avoir chez Tedashim deux femmes. Une qui l'aime, une qui déteste. Il a des enfants. Les enfants de l'aimer, la, les enfants de la détester. La Seigneur, si le Bechor est pour. Et de la femme détestée, il ne pourra pas lui enlever ses droits. Étonnant, on passe de Yefatoar à la femme détestée. Troisième morceau de Kitetse, qui est les Ish Ben Sorer Omoré. Lorsqu'un homme il va avoir un enfant, Sorer Omoré, je ne sais même pas comment traduire Sorer Omoré, ça veut dire un, un, un rebelle, voilà, un enfant rebelle qui se détourne du chemin. Et nous sommes il n'écoute pas Bekol Aviv, vous collez la voix de son père et la voix de sa mère. Ils vont l'attraper, ils vont l'emmener au Bedin, etc. Il y a Yefatoa, Rabotai, un homme qui va en guerre. C est, c est, c est une des, je pense, hein, c'est un des plus grands Hidushim de la Torah. Un homme qui va en guerre. Il voit une Goya. Il veut se marier avec elle. La Torah, elle lui permet de la prendre, de la convertir et de se marier avec elle. Et c'est écrit pourquoi Parce que si on ne lui permet pas de la prendre, il va la prendre avec interdit. Et la Torah, elle a parlé contre le Yetzerara. Elle a dit, vaut mieux qu'on lui permette que ça soit quoi Quelque chose de assourd. Par contre, il y a un tas à lire. Il y a un tas à lire. Tu peux la prendre Il y a une conversion. Bah, D'ailleurs, il y a une conversion. Et dans la conversion, on se laisser se raser la tête se laisser pousser les ongles, on va essayer d'expliquer ça. Déjà, première leçon, quand un homme il sort de son cadre, quand un homme il sort, s'est ramené dans un chiour, ce que je vais dire de Rav Rosenblum, de Shnatavshina Intet, quand un homme il sort de son cadre, il sort de la maison, 
il sort de sa protection, tout de suite, il est différent. Parce que quitter Tse, la Milhama, le Vera, tu es déjà quitté Tse. Tu es déjà dehors. Il n'y a pas ta femme avec toi. Tu n'as pas tes enfants. Tu n'es pas à la synagogue. Tu n'es pas dans un matsav ou de ton quotidien de tous les jours. Voilà. Protection. Il dit Kacher Adam Yotse, la Milhama, quand un homme il sort en guerre, Beofan Tivri, écoutez bien Rabotei, naturellement, Otam Haganot, ses protections, chez Sivez-vous, auto qui l'entoure, Besviva pratique chez l'eau dans son, dans son cercle qui le protège, elle s'enlève. Alors tu es seul, tu es dans une guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe Il rentre dans toi. La femme vers Hachak Taba et on te permet vers la carta les Mais on t'avertit une chose, c'est incroyable. Si tu prends une yéfatoire, si tu prends une femme comme ça de la guerre, c'est quoi ce qui est sûr qui va se passer J'aurai un enfant, j'aurai au mourir. Ah, pense ça Philippe, non, toi, il a, il ils vont se détester. Les femmes, les femmes vont se détester. Pas les femmes. Toi, tu vas la détester. Je suis pas sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Je vais te donner la preuve. Et c'est sûr que quoi Qu'il va avoir un divorce. Bah, ah, bah. Pourquoi Parce que d'abord, il y a quitté de Selamin Hamal Oivera. Après, il y a quoi Il y a les ish à Hataouva ve à et après, il y a quoi Il y a Ben Soreiro Moré. C'est vrai, Maurice, ce que tu dis, que Bassoff, il va naître un, un fils Ben Soreiro Moré. Mais avant ça, c'est sûr qu'elle sera ses noix. Et aussi, ce mariage ne va pas tenir. Tu vas me dire d'où je sais Regardez comme c'est beau le ridouche de Rida. Je l'ai appris hier soir. Il dit Marana Rida. La différence entre la Ketouba et le Get, c'est que dans la Ketouba, pour dire un mois, le mois, le jour qu'on écrit dans la Ketouba, on dit Rodesh. On dit, bah, chez Lichi, Béchabat, chez Nat, Hamesh et Alafim, les Hodesh et Loul. Dans le Get, quand on écrit le mois du Get, comment on écrit Yarear. Yarear, c'est la lune. Pourquoi on écrit ça Parce que Yarear, ça fait allusion à Yerach Yamim de la Yefatoar, qui finira par un Get. Rabotai, vous avez entendu Omer Ahida, Hodesh, Hodesh, c'est pour l'Aktouba. Comme c'est écrit, Ki Kahish Isha Hadasha. Hadasha, Hodesh. Girushin, c'est Yera. Geresh, Yerahim. Geresh, quand il y a un Girushin, quand il y a un divorce, que Dieu nous en préserve, on écrit Yarea. Et dans la Yefatoar, ou Bacheta, Etavia, Veetima, ça veut dire ce couple-là qui est venu du Niefatoar, d'une femme que tu as pris dans la, dans, dans la guerre, ça finira par Yéra. C'est quoi Yéra C'est le guet. Et comme il a dit Maurice, Inachinami, l'enfant qui va naître de cette union est un Ben Sorer Omoré. Qui est celui qui a pris une femme de la guerre, une Niefatoar, et qui a eu un Ben Sorer Omoré David. David Ameller. Comment elle s'appelait sa femme de la guerre Donc cette Yefatoar, qu'on est en train de parler de ça dans cette paracha. Comment, Johanna Jamais de la vie. Non, non. non. Batsheva, c'est une, 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 une Yehoudia. Ah, oui, rien. Comment elle s'appelle la, la maman de Avshalom, Rabotai Il faut que tout le monde participe, réveillez-vous C'est pas une Malka Non, non. non, non c'était une Yefatoar, une femme de la guerre. Ça veut dire une femme que David Améler, il a vue en guerre, qu'il a pris, il lui a rasé la tête. Elle a laissé pousser ses ongles. Elle a pleuré son père et sa mère un mois. Il s'est marié avec elle. Bassof, il est né de là, Avshalom. Que Avshalom avait un din, Avshalom avait un din de Ben Sorer ou Moré. Bon, je vais vous dire son nom. David Améler, il a pris Maara. Maara, c'était la maman d'Avshalom. Bat Talmaï, la fille de Talmaï, le roi de Geshur. Et de ses nissouines là, de ses mariages, il est né Avshalom. Alors, c'est écrit dans ma Sanhedrin, Sanhedrine, page 107. C'est incroyable. Il a dit, David Améler, il a voulu aller faire Avodazara. Un jour, on a trouvé David en route pour aller faire Avodazara. Chez Neymar, Vahi David, Ba. Il est venu David à Adarosh, 
Et là, il est, quand il est parti pour faire Avodazara, il a rencontré Rushaya Arki. Ma'acha avec un Aïn, oui. Il a rencontré Rushaya Arki. Et Rushaya Arki lui dit, quoi David, qu'est-ce que tu fais Il a dit, j'ai envie de faire semblant, comme si j'allais faire Avodazara. Il lui a dit, pourquoi Écoutez la réponse de David. David a il dit, je fais Rilou Lachem. Pourquoi je fais Rilou Lachem Parce que je souffre tellement que les gens, ils disent, si c'est ça d'être tzadik, on ne veut pas être comme David Améler. On ne veut pas être comme lui. On n'a pas envie d'être comme, d'être comme lui. Ah, David, le chassid, le tzadik, celui qui a écrit le livre de Tehilim, celui qui est comme Moshe Rabbein, regarde sa vie. Regardez la vie de David Améler. Que des malheurs, le pauvre. Shaul, il veut le tuer. Avshalom, il veut le tuer. Il dit, je veux aller faire comme si je faisais de l'idolâtrie. Comme ça, au moins, les gens ils disent « Ah, David, il fait de l'idolâtrie. » Ça veut dire que ce n'est pas un vrai. « Stam, c'est un rachat. » Et au moins, quand ils vont dire « Tout le monde, c'est un rachat. » Je ne vais plus faire de... Je ne vais plus décourager les gens de la Torah et des mitzvot. C'est fou. Regardez ce qu'il dit. « Meler hasid shekemoti. » Un hasid comme moi, « Yehargenu beno. » Son fils veut le tuer, ce n'est pas possible. « Moutav, ya avod avod azara. »« Je préfère faire avod azara. » Et moi, je vais faire un chilou la chèm entre guillemets que moi. Ve alitralel chèm chamaïn befarisia. Que dans ce cas-là, tout le monde va justifier ma situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où étaient les pensées de David. Pas sur ses souffrances. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est le chilou la chèm qu'il aurait pu engendrer. Il lui a dit non. Ne fais pas vos Mais je vais te dire pourquoi tu as eu Afshalom. Maïta ama kanasfit yefatoar. Il a dit tu sais pourquoi parce que tu t'es marié avec Maracha, qui était une femme, Yefatoar, une belle femme de la guerre. Il lui a dit David Améler, Yefatoar, Sharia Rahamana, mais la Torah me l'a permise. Il lui a dit, mais oui, mais tu ne sais pas ce qu'il y a appris Yefatoar. Il y a Ben Souré Romoré. On te le permet, mais on te dit attention. Si tu te maries avec elle, il y a un, il y a un Ben Souré Romoré. Rouchayar qui dit à David, quoi, tu n'es pas doré, je t'ai Vous savez, c'est quoi les smoukhim Deux sujets qui sont juxtaposés dans la Torah, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Rouchayar qui dit à David, vélo d'arrach ta smoukhim, comment tu n'es pas doré, je t'ai Tu le sais pas que celui qui va prendre une yefa tohar, et même Bassof, il va avoir un Ben Souré Romoré. Donc, je t'ai donné exactement la raison, il dit, de Afshalom. Maintenant, je veux vous demander une question. Olivier Vera, on a dit, c'est tes ennemis ou ton ennemi oui. Tes ennemis. On le dit toutes les années, de qui on parle De qui on parle quand on parle de Oye Vera Tu sortiras en guerre oui. contre oui. Yitzhara, oui. Ashrecha, oui. Ashrecha. Oui. Alors Mechila, cette année on pose la question, si vraiment on parle du Yitzhara, pourquoi Oye Vera, pourquoi c'est écrit tes ennemis Il fallait dire Oivra peut-être ton ennemi, le Yetzerara, pas tes ennemis. Lama, le Yetzerara, il est au pluriel. Il a, plusieurs, il, a plusieurs, il, a plusieurs, il a plusieurs formes. Hazard. Combien il a de noms, le Yetzerara Combien il a de prénoms Quatre. Non. Trois. Non. <rire> tu, as épuisé, tu as épuisé tes chances. Tu as épuisé tes chances, Hervé. Ça y est. Oui. Sept. sept noms. Sept noms du Yetzerara. Marco, lui et Sarah, il a sept prénoms. C'est du quoi sept prénoms Il dit le Ben Ishai, il, il vient chez toi toujours comme une nouvelle personne. C'est jamais le même. Ça veut dire qu'il s'habille toujours de façon différente. Un jour, il vient comme un vieux. Un jour, il vient comme un jeune. Un jour, il vient te donner des forces. Un jour, il vient t'enlever des forces. Un jour, il vient te dire que tu es fatigué. Un jour, il vient... Il est très fort. Il est très fort. Il s'habille. Un jour, il s'habille dans un rabbin. C'est un Talmit Raham. Un jour, il s'habille de, de, derrière un rusé. Un jour, il veut te voler une mitzvah. Un jour, il veut te voler une avera. Qui a les sept noms du Yetzerara Je ne sais pas si je vais me rappeler des sept. Déjà, il y a Ra. Déjà, il y a Ra. <rire> Zach, Kevin. <rire> C'est qui il y a qui c'est qui qui lui a donné ce prénom Non, c'est un titre, je veux un titre. Qui lui a donné ce prénom de Ra Hachem. Yara Botay, Tamé. Il s'appelle Tamé aussi. Qui lui a donné ce prénom de Tamé David Améler. Il y a aussi un autre prénom. Arel. C'est quoi Arel Oui, Arel, c'est la Orla. C'est la Orla, ce qu'on coupe dans la Mila. On a la même chose qu'à Viachol dans le cœur. Ou Maltem et Orla Tlevafrem. Elul. On coupe la orla du cœur. C'est lui, Yetzera. Donc, on a Tamra, Tamé, Arel. Il s'appelle aussi Mirchol. Mirchol, c'est 
une embûche. Il s'appelle aussi Rabotai, Even, une pierre. Il s'appelle aussi Tsefouni, le cachet. Il s'appelle aussi Soné. Je te vois, Meler, il dit Soné. Imraev, Sona, Ara, Arileu, Lehem. Donc on a les sept prénoms du Etzerara. Et ces sept prénoms du Etzerara, c'est les sept formes dans lesquelles il peut venir t'attaquer. Et on te dit, s'il te plaît, vas-y, vas-y. Vas-y l'attaquer, fais la guerre contre lui. Fais la guerre contre lui. Et c'est ça la Itorerout. Chez Yassir Akaché, mais Allah va Gemura. Pourquoi on te dit couper les cheveux Parce que les cheveux d'un homme, c'est quoi C'est sa force. Comme c'est écrit dans Shimshon, que quand il a rasé ses, ses cheveux, il a perdu sa force. On te dit prends le Yetserara, qu'il est Haedrocha. Rase-lui la tête, enlève-lui ses cocottes et laisse-lui pousser les. Les ongles, pourquoi rabotaille les ongles Parce que les ongles et les cheveux, c'est la seule chose qui pousse quand un homme il est arrivé à l'âge où il ne grandit plus. Donc c'est les deux cohortes qu'il faut s'attaquer au Yetzerara. Un homme quand il arrive à Gilaïd, où il a arrêté de grandir, il y a deux choses qui poussent, les cheveux et les ongles. C'est fini, les dents ne bougent plus, rien ne bouge, le corps ne bouge plus. S'il mange, bah, Hachem, c'est son ventre qui grandit. Mais ça, c'est ça c'est pas lié, c'est pas c'est quelque chose qui fait lui, alors que les cheveux et les dents, c'est les seules choses qui continuent à pousser. Et on sait tous que les deux, les, les, les ongles, c'est aussi lié à la faute. Pourquoi Parce qu'Adam Arichon, il était fait que d'ongles. Et les cheveux, c'est les corottes. Combien de temps elle doit pleurer son père et sa mère Combien de temps on a dit Un mois. Un, Un mois. mois. Il dit Laura Haïmakado, c'est quoi ce mois-là si lui est Serara, c'est les sept noms qui te tsèrent, c'est quoi où on doit pleurer un mois Deuil. Le mois des Et loul. Le mois des loul. Ah, pardon. C'est trop beau, le mois des loul. Sors en guerre contre ton ennemi. Sors en guerre contre tes ennemis. Sors en guerre contre les sept noms du Yetzerara. Sors en, en guerre, Veshavita Shivio, tu vas l'arracher. Bareta et ta vie avec Imaïra Hayami. Tcha un mois de tes Raboté ce mois de tes tu vas venir. Tu vas faire la guerre avec le Yetzerara. Tu vas lui laisser couper ses cochottes. Lui laisser pousser ses ongles caviarol. Et tu vas arriver à qui pour Qu'est-ce qu'on va faire La Haza, Ahat les Mala. Une, une fois il aspergé le Cohen en haut. Et combien de fois en bas Vas-y, jusqu'à combien Sheva. Jusqu Sheva. Sheva. C'est quoi les Sheva Azaot en bas C'est les sept noms du Yetzerara. Et c'est quoi le Ahat le Ma'ala C'est le Yetzeratov. Et Ahat le c'est magnifique, c'est magnifique. Ça va changer ma fila de Kippour. Regardez comme c'est beau, je ne peux pas vous le lire entier dans les mots. Il est long. C'est quoi Ahat le Ma'ala Ahat le Ahat Ahat le Ahat le Shalosh Ahad ve Arba, Ahad ve Hamesh, Ahad ve Shesh, Ahad ve Sheva, Ahad, c'est le Ahad le Mala, c'est le Yetzeratov. Ahad ve Ahad, c'est quand le Yetzera, il se bat quand il s'appelle Ra. Ahad ve Shtaim, c'est quand il se bat quand il s'appelle Ra et Arel. Ahad ve Shalosh, c'est quand il se bat quand il s'appelle Ra, Arel, Tamé. Chaque fois, Ahad ve Shalosh, ça veut dire Ahad ve Arba, c'est quand il se bat quand il a son quatrième prénom. Mais chaque fois, tu as le Yetzeratov en face. Ça veut dire qu'on est constamment en guerre. Dans ce mois-là et toute l'année. Hein. Mais on a constamment en guerre. Et Baruch HaShem, Baruch HaShem, le Kohen, quand il fait Ahat le Mala, Sheva le Bata, il descend dans les sept noms du Yetzerara, dans ce qu'on s'est battu un mois de quitter Tselamin Rama. Que tu gagnes Rabotai, ce n'est pas sûr. Par contre, ce qu'on t'assure, c'est quoi C'est que si tu sors en guerre, HaShem, il te le donne dans les mains. Mazé Omer, la volonté d'aller, de te battre, de faire des, 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 des guerres contre le Yetzerara, c'est ça qui peut t'assurer, Rabotai, de le gagner. Il dit le Rahay Makadosh, aussi il explique tout, il explique que Yefat Tohar, c'est aussi lié au Yetzerara, mais c'est aussi lié Rabotai à la Deshama. Pourquoi Yefat Tohar, on le compare au Yetzerara Pourquoi Parce que Yefat Tohar, c'est la belle, la belle femme. Et écoutez bien, le Yetzerara, Be'arbe Mekomot, le nom du Yetzara, c'est Echet Yefatoar, une femme belle. Pourquoi Il essaye d'embellir les choses qu'il ne faut pas embellir et il fait tomber l'homme dans ce qu'il a embelli. Donc faites attention. Yefatoar, le Rahim Akadosh dit c'est aussi la Neshama qu'on a reçu belle, on a reçu propre. Et des fois, malheureusement, on peut la salir, on peut salir les épluchures de la Neshama, les Levushim, les habits de la Neshama. Eh ben on a un mois, Ishtabar, chez Molahad, pour les, pour les 
pour redevenir propre. Ce qui est trop beau, c'est que c'est ça, Tkia, Shvarim, Troa, Tkia. Tkia, c'est le son tu. Après, il y a Troa, c'est quoi Tu. Non, oui, il y a ça. Tu. 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 Et après, il y a Shvarim. Tu. 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 Et après, il y a Tkia, le long. Il dit le Shlakadosh quand tu reçois la Neshaba dans le ciel. Quand tu nais, elle est Tkia. Elle est longue. Elle est parfaite. Après, malheureusement, Shvarim, tu la casses par tes Averot, Shever. Après, Troa, tu, 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 tu te réveilles, tu fais Tchouva. Troa, tu es mis ton rêve, tu te réveilles. Et tu la redeviens Tkia. Elle redevient propre, elle redevient belle. Et c'est quoi la preuve que ce Yefatoire, on peut la transformer Et on peut redevenir propre dans ce mois des Loul. Comment on appelle un, un, un enfant qui fait la, qui fait la communion il, est, il devient obligé de faire les mitzvot. Comment ça s'appelle Qui peut me le dire Bar mitzvah. C'est quoi Traduis-moi bar mitzvah, s'il te plaît, Moshe. Fils de fils... mitzvah. Oh, fils de mitzvah. Comment on appelle quelqu'un qui fait plein de haverot Quelqu'un qui est un, un grand fauteur. Baal, Baal Avera. C'est quoi Baal Avera il est marié Maître. avec la Avera. Ah, pourquoi je suis d'un côté fils de mitzvah et d'un côté marié avec la Avera, Benyamin Marié, on peut divorcer. Fils, on ne peut pas... Marié, on peut divorcer. Fils, on ne peut jamais renier notre père. C'est impossible. Il dit le Chafet Sraïm. L'Yefatoar, la femme, cet yefatoar là qui est allu allusion Yetzerara, tu peux l'oraler, nous voulons aller te marier avec le Yetzerara. C'est vrai. On peut se marier avec une Avera. Des fois, le mariage peut durer beaucoup de temps. Mais à n'importe quel instant, à n'importe quel instant, tu peux divorcer. Par contre, la mitzvah que tu vas faire, tu es fils de mitzvah. Ça veut dire que tu ne pourras jamais, un enfant, il ne peut jamais dire à son père, « Papa, tu n'es pas mon père, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est impossible. » C'est ça, ben mitzvah. Tu es le fils de la mitzvah, ça veut dire, c'est une chose qui ne bougera pas. « Avera, tu es marié avec elle. » N'importe quel instant, tu te réveilles le matin, tu sors en guerre contre le Yetzirah, tu lui écris le guet, c'est fini, tu ne la vois plus, tu n'as même plus le droit d'être en contact avec elle. Ça y est, tu as fait une vraie tchouva. « Ishtabar chez Molahad », c'est ça la différence entre Baal Avera et Ben Mitzvah. Et vous avez l'impression que c'est très dur. C'est vrai, on a l'impression que c'est très dur. Ben, Sachez-le qu'on le répète toutes les années. Avraham Kenevski dit c'est la mitzvah la plus facile de la Torah. La mitzvah la plus facile de la Torah. Mahashava dit pour Penser, parole et dire. Et action. C'est de faire tchouva. Un homme qui pense à faire tchouva, penser à faire tchouva, il peut avoir le titre de Tzadik Gamour. L'exemple qu'on connaît tous, qu'un homme qui donne une bague à sa femme, il veut la marier à sa future, et il dit tu es marié à moi à condition que je suis un tzaddik gamour. Même si c'est un rachat gamour, elle est mes coups d'échette. Pourquoi Parce qu'on craint de peur qu'il a pensé à faire tes chouvas. Quoi Et penser à faire tes chouvas, ça va être qu'Edekar le transformer Eh bien oui, ça peut le transformer. Ça peut le transformer. Inachinami, berega yahad, tu peux venir, tu peux transformer. Bitna yahad, sors en guerre. Fais tout ce qui est dans tes mains. Quand tu fais tout ce qui est dans tes mains, un tano Hachem Elokecha Beyadecha, Hachem il va te le donner dans tes mains. Et encore plus, le Baal Shem Tovidi Veshavita Shivio, tu peux récupérer dans la guerre tout ce que le Satan t'a volé pendant les 12 mois de l'année. C'est-à-dire même les mitzvot qu'on a mal faites, on peut les récupérer. C'est ça Veshavita Shivio. Ça veut dire on peut venir et on peut tout récupérer ce mois des louls. C'est ce qu'il dit David Ameler. Je vais faire Tshuva Derer. Je vais faire Tchouba dans le talon de l'année. Le talon de l'année, c'est le dernier mois. Ce dernier mois, Rabotai, c'est le mois des loups. On va rentrer dans une histoire. Et, et, et comme tu as dit, comme tu as dit tout, tout de suite, là, je marque que tu la mine de sort en guerre. On ne te dit pas de faire la guerre, seulement sort. Et, et la pensée seulement de faire la guerre. Et, et, et ça te sera raconté comme si tu as lutté contre le Serra, même si tu ne l'as pas gagné. Très bien. Tu fais ce qui est dans tes mains à faire. Ce que tu peux faire, tu le fais. Bravo. Il n'y a pas écrit que tu fais la guerre. C'est vrai. Une histoire que Rabbi El Hazar Ben Dourdaya, on va essayer d'étudier, on va essayer de comprendre un peu mieux que Bezrat Hashem les fois d'avant, parce que tout le monde connaît cette histoire. Amru Alav, ils ont dit sur Rabbi El Hazar Ben Dourdaya. Ils ont dit sur Rabbi El Hazar Ben Dourdaya. Shelo Inyar Zona Had Baolam Shelo Baalea. Il n'a pas laissé une prostituée dans le monde dans lequel il n'a pas été avec elle. Hashem Ishmor, il a fait toutes les Averot, tout le Zera Levatala, tout le Znout. Pas Mahat, une fois, Shama, il a entendu chez Zona, Hadbeka, Khayam. Il y en avait une dans les îles, loin. Vaïta, Notelet, Kis, Dinarim, Bisrare, elle prenait très cher une poche de dinar. 
Elle était Bayam. Bravo, elle était Bayam, Hazak. C'est lié à hier soir, mon cher ami Johan, c'est la suite. Bekaché Ayam. Vaitan Otelet Kis Dinarim. Dinarim, les Kisoufim, c'est le Kesef. Un homme, il a des languissements pour son argent et pour ses Averot. Il a pris l'Azar Ben Dourdaya, le Kis de Dinarim, il est parti. Il a fait une Avera avec elle. Non, d'abord, il a passé sept fleuves jusqu'à qu'il est arrivé chez elle. Béchaat Ergel Davar, on sait tous l'histoire, quand ils étaient en train de fauter. Hifiha, elle a sorti du vent d'en bas. Alors elle lui a dit à El Hazar Ben Dourdaya, comme ce vent il sort et il ne revient plus à son endroit, ainsi El Hazar Ben Dourdaya, on ne le recevra jamais, Bichouva. C'est elle qui a dit ça C'est elle qui lui a dit ça, bien sûr. Incroyable. Imagine, il s'est fait réveiller par une zona. C'est de la folie. C'est des fois le fin fond du trou qui met des pensées de Teshuva pour nous apprendre comment chacun, personne n'est personne est terminé. Il est parti via Shav Ben Shtearim ou Gvaot, il s'est assis entre des montagnes et des plaines. Amar, il a, mis a ses... dit, c'est lui mon cher ami. C'est lui qui a mis sa tête lui. entre ses jambes. Sa tête Exactement. entre ses jambes. Exactement. Ah, Exactement. Je ne comprends pas comment elle n'est pas sur, sur ton cahier, euh, cette histoire. Oui. Depuis, <rire> le, depuis la Yeshiva, tu devrais l'écrire. <rire> Alors, il est parti. Il faut la prendre par cœur, elle est trop belle. Avod Azara Dafyuzain. Alors, il est parti via Shav Ben Shtearim ou Gvaot entre des montagnes et des plaines. Et il a dit, Hari Bukvaot, les montagnes et les plaines, Bik Shwara Rahamim, priez pour moi. Que Hachem me reçoit, Bichouva. Ambrolo, ils lui ont dit, Hachanou, Mevakshim, Alecha. Avant qu'on prie pour toi, Nevakesh, Alatsme, nous on prie pour nous. Chez Nemar Kiarim, Yamush, ou Vagevot, et Motena. Amar, il a dit, Shamaim, va arrête, le ciel et la terre. Bik Shwara Rahamim, priez pour moi. Ambrolo, ils lui ont dit, Hachanou, Mevakshim, Alecha, Nevakesh, Alatsme, nous. Non, avant qu'on prie pour toi, on va d'abord prier pour nous. Après, il a dit Hama ou Levana, le soleil et la lune, Bikshu Alay Rahamim, priez pour moi. Ils lui ont dit Non, monsieur, avant qu'on prie pour toi, on priera d'abord pour nous. Il a dit Kochavim, Mazalot, Bikshu Alay Rahamim, priez pour moi. Amroulo, ils lui ont dit Achanou, Mevakshim, Alecha, avant qu'on prie pour toi, Nevakesh Alatsmi, nous va prier pour nous. Amar, il a dit la phrase choc En Adavar, Taloui et Labi. La chose dépend que de qui de moi. Et Nia Rocho Ben Birkav, il a mis sa tête entre ses genoux. Vega Bifria, il a explosé en larmes. Hachi Yatsta Nishmato, jusqu'à qu'il est mort. Yatsta Batkol Veamra, la voix céleste, elle est sortie, elle a dit Rabbi Raza, Ben Dundaya, mais Zuman, il est invité les Haya Olamaba. Il n'a jamais étudié de sa vie et il s'appelle Rabbi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rabbi El Hazar Ben Dourdaya. Binyamin, dans tout ce qu'il a appelé, il, il a manqué une chose. Johan, qui il n'a pas appelé Il a appelé le ciel, la terre, les étoiles, la lune, le soleil. Quand je vois au coup. Non, oui, à, à la fin, à la fin, il a explosé, il a appelé Hachem. La mer La mer. Pourquoi il n'a pas appelé la mer Parce que la mer, c'est la source de toutes les Tahavot. C'est la source de toutes les envies. Et il avait peur que la mère, elle accuse d'Afka. Parce qu'il y a écrit que celui qui tient son Brit, et il ne, il ne se retient, il ne faute pas Béhavera, il ne faute pas Béharayot, il, mépri, il, il maîtrise la mère. Comme Yosef Hatzadik, on a quatre composants dans le corps, le, la terre, le feu, l'air, l'eau. Et l'eau, c'est tout l'état à vote. Tout l'état à vote. Quand quelqu'un veut prendre un hôtel, il voit si c'est à côté de la mère. La mère, c'est les envies. Il a dit, je ne peux pas demander à la mer, parce que la mer, c'est de là que j'ai mes Tahavot, et elle va rappeler mes Averot, jusqu'à qu'il est venu et qu'il a compris Rabotai. Qu'il fallait parler, Kola Kavot, Jean-Marc, tu as raison aussi. Et il n'a pas parlé à Dieu. Il fallait parler directement à Dieu. S'il parlait directement à Dieu, Hachem l'aurait pu le recevoir, Bichouva. Yerushalmi dit... Ce qu'il a un quand même, c'est qu'ils lui ont répondu, tout ça, les montagnes, et tout lui ont répondu. Oui, l'ange de la montagne, ils lui ont répondu. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Parce qu'il était Belef Shalem, il était entier. Le Yerushalmi dit, Rabbi Yuda Namar Mishpedide, Basar Vadam, un être humain, tu vas chercher un être humain, tu vas chez un autre être humain, tu toques à la porte, c'est qui qui te répond Son chamache, son, sa famille, il peut te dire, il est là, il n'est pas là, non, mais il est là, il est occupé, il se douche, il se prépare, il mange, il dort. Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu as besoin de lui, tu n'es jamais sûr qu'il va te répondre. Il a dit à Kadosh Baruch Enoken, il a une épreuve. 
Lo itzvah, écoutez les mots, ne crie pas. Lo le Michael, velo le Gabriel. Ne va chez personne, chez aucun ange. Ni Michael, ni Gabriel. Et la li itzvah, donc à la porte d'Hachem. Bani en est l'oumiyad, je lui réponds tout de suite. Donc tu as raison, Jean-Marc Ashrecha. Il a appelé tout le monde, mais il n'a pas appelé Hachem. Ah, N'appelle pas d'ange. Tu n'as pas besoin d'ange. Tu as besoin d'aller chez personne. Parle à Dieu. Parle à Dieu directement. Le Midrash y raconte. Mon cher Abbé, nous, combien de prières on a dit il a fait pour entrer en Eret Israël Qui écoute Qui écoute 515. Bravo. Bah, au Hachem. Kevan Shera, mon cher Shen Mashgirim, beaucoup. Mon cher il a vu que personne ne lui répondait. Allah et Tsel Shamaim va arrêter. Il est parti chez le ciel et la terre. Et il a dit à Mar Bikshua, Allah Rahamim, regardez le même Midrash, c'est de la folie. Tanhuma va être Anan Odvav. Mon cher Abenou, je ne savais pas. Il a dit aussi au ciel et la terre, priez pour moi. Amrouloui, on dit à Tcheneva Kesh Rahamim, Allah Avant qu'on prie pour toi, on priera pour nous. Il est parti chez Kochavim ou Mazalot. Les étoiles, les astres. Bikshua, Allah Rahamim, priez pour moi. Ils lui ont dit non, on va d'abord prier pour nous. Il est parti chez Harim Ukvaot, les montagnes, les plaines. Bikshu Alei Rahamim, priez pour moi. Amrouloui, on dit non. Mais Vakesh Arlatsmin, on prie d'abord pour nous. C'est de la folie. Allah Ketzel Ayam Agadol, il est parti chez la mer Méditerranée. Il a dit Bikshu Bakesh Alei Rahamim, prie pour moi. La mer, il a dit à l'ange de la mer, bien sûr. Et là, et là la mer, elle lui répond, elle lui dit Regarde, regardez ce qu'elle lui dit. Elle dit Ben Amram, Mayom Yomayim, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que tu as besoin de moi c'est toi qui es venu avec ton bâton. Oui, Kitani, tu m'as frappé. Tu m'as partagé en douze. J'ai pas pu me tenir devant toi. Je tremblais de toi. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui c'est moi, c'est toi qui viens me voir La rabotaï. Il s'est mis à pleurer, mon cher Abénon. Il a dit, mais quand je, je suis passé dans la mer, j'étais un roi. Maintenant, je pleure pour entrer en Éret d'Israël. On ne fait pas attention à moi. Il est parti chez un ange. Il a dit, prie au moins que je ne meure pas. Amar lui a dit, Moshe Rabbi, Moshe mon maître, Torah Zolama, arrête de te fatiguer, arrête. Shama Atime Ahore à Pargod, j'ai écouté de derrière le volet céleste. Chez Ent Filatra Nishmea Badavarazé, ta fila ne sera pas exaucée. Et Niach Moshe Yadaval Rocho, il a mis sa main sur sa tête, il a dit, Soé il pleurait. Et tsel ni Eler le Vakesh Alay Rahami, chez qui je vais aller ni le ciel, ni la terre, ni les étoiles, ni les as, ni les montagnes, ni les... rien du tout. Personne ne veut prier pour moi. Je t'abarre chez mon Lahad Rabotay. <rire> il dit le Ben Ishaï. Pourquoi est-ce que Lahazar Ben Dourdeya, il a mis la, 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 sa, sa jambe, sa tête entre ses jambes Pourquoi Pourquoi il a choisi de faire ça avant de mourir Comme un bébé. Oui. Il, a oh. voulu être, il a voulu être comme un bébé dans le ventre de sa mère. Okay. Un bébé, dans le ventre de sa mère, il a, les jambes, il a la tête entre ses jambes. Il a dit à Hachem, je veux redevenir un bébé. Même quand on se trempe au migvé, il faut avoir la tête entre les jambes parce qu'on veut redevenir des bébés. Bria, Hadasha, une nouvelle créature. Et c'est ça, Mounah Ben Birkaf. Le Midrash, il raconte, il continue. Bohur, et viens, regarde. Combien il est grand la force de la Tshuva. Rabbi Shimon Ben Lakish, Resh Lakish, qui était le chef des bandits. Lui et ses deux copains, c'était des voleurs, c'était des gens qui forçaient les, les gens à vendre, cambriolaient tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé un jour Il a laissé ses deux copains voleurs et lui, il a fait chouva. Et c'est devenu, tous on sait, la Havruta, Rechtakish, la Havruta, de Rabbi Ohanan, Rabota, il est devenu un Amora, Rechtakish, très connu. Il étudiait la Torah, il priait. Mais le Shavel Marasavaraim, il n'a plus fait demi-tour. Yom Shemet, le jour où il est mort, ses deux copains voleurs sont morts eux aussi. Et ils se sont rencontrés, Rabotai. Ils se sont rencontrés dans le ciel. Et ils ont dit, les deux, « Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Yeshmaso Panim Lefanecha. » Comment tu juges différemment Mais il a volé avec nous. C'était un brigand avec nous des années. Pourquoi il est là et nous, on est là 
Amar Lehm, il leur a dit, Zera sa tchouva, Hachem, il a dit, Rechta qui a fait tchouva. Vous, vous n'avez pas fait tchouva. Ils lui ont dit, c'est les deux bandits, copains de Rechta qui viens, nous aussi, on veut faire tchouva. Amar Lehm, en tchouva, et la adamita. La tchouva, c'est jusqu'au seconde de la mort. Après la mort, il n'y a plus de tchouva. Il dit, Rabbi Haim Friedlander, une chose de magnifique. Ve'avta et Hachem, elokecha bechol. Levavecha, Rabotai, c'est quoi Levavecha Ça veut dire quoi de tout ton cœur c'est quoi Bechol Eva Vecha Vos cœurs. C'est quoi Ça veut dire quoi de tous vos cœurs C'est quoi le Pshat et la raie, et la raie. Non, le Pshat. Avant le Drash, l'Eva Vecha, c'est toute la chayout du Gouf, Yohan. Tous les Ritsonot, toutes les Tahavot, tous les envies viennent du cœur. Eh bien, essaye de quoi De servir Hachem avec toutes tes envies. Bechol Nav c'est quoi le Nav C'est être prêt à mourir pour Dieu. Bechol Meodecha, c'est quoi Meodecha Tout ton argent. Ouvrez vos oreilles. Rabbi Lazar Ben Dourdaya, il a fait les trois pour la Havera. Quel ridouche. Il a fait Bechol Levavecha, ou Bechol Navshecha, ou Bechol Meodecha, dans la Havera, pour la Zona, pas pour Dieu. Alors regardez, il dit le Maharal de Prague, les Havdil, tout ce qu'il y a dans le bien, on sait qu'il y a dans le mal. Et eh bien, Lazar Ben Dourdaya, il est parti dans un long chemin hein, où il a dû se mettre en danger parce que les chemins, ils étaient en danger. Et eh bien, il a fait rabotaï tous les vavecha de son corps pour la avera. Bechol Navshecha, il s'est mis même prêt à mourir. Il sept fleuves, il a passé pour faire la avera. Et Bechol Meodecha, regardez tout l'argent qu'il a pris, pourquoi Pour faire la avera. C'est quoi Dourdaya qu est -ce que ça, qui est-ce que ça veut dire Dourdaya en araméen Parce que le Maral de Prague, il dit, ce n'est pas son nom. On lui a donné une, un nom selon son histoire. Ça veut dire quoi Dourdaya Maurice, tu as étudié dans Tarani, tu dois savoir. Mais c'est Dourdaya en araméen. Non, ce n'est pas des ronces. Ça veut dire quoi Dourdaya Dour, c'est la Dour habitée, non, peut-être non, non, tu te rappelles, Kavdalet, tu as fait le, prison, le, 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 le gardien de prison qui sauvait les filles juives des de, oui. Tu te rappelles de lui Bien Un sûr, jour, qu'est-ce qu'il a fait il a, mis, il a mis dans la jupe d'une juive, qu'est-ce qu'il a mis Il a mis de la lit du vin. Ah oui, Razak, je pense qu'elle était indisposée. Razak Et comment elle a écrit « Chakal Dourdeya de Hamra » Oh. Dour le Maharal de Prague, il dit c'est la lit du vin. Vous savez, la lit du vin, c'est encore moins cher que le vinaigre. C le, c ça vaut rien. C'est ce qu'on jette. Et bien, le hasard Ben Dourdéa, il est descendu au niveau spirituel de la lit du vin. Il est devenu dans un matsav où c'était le déchet du vin. Le déchet, ça veut dire la psolette. Et bien, quand même, elle a hasard. Dieu, il a aidé à faire tout va. Elle, c'est Hachem, hasard, il a aidé. Ça veut dire, il dit le Maharal Miprag, écoute bien, tu peux descendre, même si toute l'année tu, tu étais du Dourdaya, même si toute l'année tu as été de la lit du vin, ça veut dire de la psolette de la psolette, le déchet du déchet. Ben, je chez Molaha, tu peux être toujours hasard, qui t'étais la Milahama, l'Oivera, si tu sors en guerre contre ton ennemi. Et eh ben tu peux untano hachem elokecha beyadera veshavita shivio. Et des fois le yetserara lui-même qui te dit que c'est foutu, qu'il n'y a pas d'occasion de, de faire tshuva. C'est la yefat toar le yetserara et c'est la zona qui lui a dit qu'Hachem ne te reçoit pas bitshuva. Et eh ben quand même tu pourras faire tshuva. Quand même tu pourras faire tshuva, ça veut dire que c'est fini. C'est pas c'est jamais fini. Avshalom pour revenir au premier. Rabotai au pro, au, au, au ben sourer au moré. Où est-ce qu'il était Avshalom Quand il est mort, où est-ce qu'on l'a mis Où est-ce qu'on a mis Avshalom Par ses cheveux sur un arbre. Oui, mais où est-ce qu'il était dans le ciel Pétard. Dans le septième degré du Gehinam. Et c'est qui qui l'a sauvé David Améler, quand il a appris sa mort, il a dit huit fois béni, trois, huit fois. Sept fois, il a sorti des sept degrés du Gaïdam. Et la huitième fois, il a rentré au Gan Eden. Même Afshalom, même Afshalom, Rabotai, même Afshalom. 
Mais une chose, et comme ça je termine le cours pour aujourd'hui, qui était Tselav Milchama Loivecha, le Rav Rosenblum, il le fait lier, c'est une sira de Rav Friedlander, avec En Davar Taloui et Labi. Ça dépend que de moi. N'accuse personne. Parce qu'on l'étudiera un jour. Mais quand il a dit le ciel et la terre, priez pour moi. Quand il a dit les étoiles, priez pour moi. En fait, il a voulu dire, peut-être que ce n'est pas à cause de moi. Peut-être c'est mon mazal qui n'est pas bien. Peut-être c'est à la conception qu'on a pensé des mauvaises choses. Peut-être c'est quand ma mère, elle était enceinte, elle a mangé des bêtises. Tout ça, c'est peut-être vrai. Mais Hachem, il t'a donné libre arbitre de choisir ton chemin. Et tu te bougeras que quand tu vas te dire « En davar, taloui et la bi ». La chose, elle dépend que de moi. Écoutez les mots. À Adam, Baal Berira, un homme, il peut choisir. En davar Baolam, rien ne peut empêcher chez Yahola Atsorlo la Asotato Beara de faire le bien et le mal. Comme ça, Hachem, il a décrété de lui donner le choix, grand ou petit. Velo Ishaen Adam Bedavar Sheker, ne mens pas, ne mets la faute sur personne. C'est toi que tu dois choisir le bon chemin. Deux premières histoires de la Torah. Adam, il faute. Hachem, il dit, pourquoi tu as fauté Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'Adam Arichon, il dit Ma femme. Ma femme. Caïn. Rabotai, Caïn. Hachem, il lui dit, eh, qu'est-ce qu'il lui dit Est-ce que je suis quoi Je suis le gardien de mon frère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne bougeras jamais quand tu mettras les choses sur les autres. Jamais. Par contre, quand tu vas rentrer ce mot dans la tête, « En, davar, taloui et la bille », ça dépend que de moi. C'est moi qui dois me bouger. C'est moi qui dois sortir en guerre. C'est là où tu vas démarrer. Pour terminer, il a dit, ah, le Rav, c'est Magnifique, magnifique. Oh, c'est ma mâche, ma mâche. Moi, ouais. le premier, ça m'a fait bouger. Parce mm -hmm. qu'on que sait tous, tu sais, quand tu, des fois, tu es dans un endroit, ça ne va pas. On arrive toujours à trouver tous les problèmes sauf nous. Mm -hmm. C'est incroyable. Au travail, mm -hmm. des fois, ça ne va pas bien. Tu dis, l'ambiance, elle n'est pas bien. Euh, le bureau, il est sale. Le, 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 les, les gens avec qui je travaille, ils ne sont pas bien. Je suis tombé sur des mauvaises personnes. Quand ça va bien, on dit toujours, c'est moi. Le, 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 c'est grâce à moi. Mm. Il a dit, tu veux bouger quand ça va mal. En, davar, taloui, et la bi. La chose dépend que de moi. Tant qu'il a ben Dourdaïa, il n'a pas dit ça. Tant qu'il disait, c'est peut-être les Kouravim, c'est peut-être les Basalot, c'est peut-être les, 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 le Ribour, c'est peut-être la Leda. Bezrat Hashem Belineder dimanche matin à la synagogue, on verra comment chaque chose qu'il a dit, on verra comment il a voulu se dédouaner. Kaviarol, je veux, c'est pas grâce à cause de moi. Et quand il a dit En davar talou il y a eu un mahapar, il y a eu un changement énorme. Bezrat Hashem Belineder chez Niske, chez Niske Rabotai de se renforcer et d'accueillir le Mashiach Tzidkenu b'mera b'yamenu amen. Je crois qu'on a une afrachat hala. Merci.